Hi guys, so welcome back to the channel. So for today's video, sa magreview tayo ng ano, or technique magreview or kagamit na isang tool na ginagamit sa online sa pag ano pag source ng products. So yung tool is Smart Scout. So check natin yung mga ano mga features. So ako bago pa lang din ako sa paggamit nito. And tingnan natin. Isa na. So yun no, pero konti na lang no bago mag-start. Um bago mag-start ng work. So usually Siyempre, muna na iligo. Then kain ng breakfast. Minsan nag-skip ako pag may diet. Pero ang like ko ano, make sure sinusot ko tong pendant na to. Like kasi ako na eh, baga uh, lagi ako exposed sa computer. So yung mga radiation, EMF. So yun ang oras talaga exposed sa akin. So at least protection to. So, energy pendant. So yun ang umpisa na natin. So ito yung uh, Smart Scout. So yung palang sa user interface niya. So may, may mapping na. So based do sa research ko, So, may kita dito kung bakit may mga uh, area na may circles. Ibig sabihin, ito yung mga areas na maraming seller. Okay? Maraming seller na kung saan nagbabenta ng iba't ibang product. So, nagtry ako ng ano? Nagtry ako ng mag-filter. So, so, all categories. Ito. Makikita nyo to Tapos, naglagay ako ng monthly revenue 5. Tapos, number of seller siguro 100. So, try pa lang naman to. So, eh, yung marketplace nito is nasa US. So, kaya makikita nyo yung mga states. Naka-highlight ng orange yung mga circle. Yung mga shades. So, tingnan natin. So, try natin i-click to. Yan. <coughs> RTH. So, ito yung ASIN niya. So, monthly revenue, $251. So, yung brand niya, Greenet. Hmm, baka private label to. So, yun, RTH yung brand. So, RTH na yung business name. So, try natin, ano to. Check yung mismong listing. Pwede mo naman siya i-click. So, clickable naman siya. So, ito siya. So, medyo okay ba ito sa ginagamit ko na to? Tactical arbitrage. Hmm. So, medyo ano siya. Mataas yung rank niya. Tignan natin. Mga sellers. Isa lang yung seller niya. So, roughly, ito ay private label to. So, yung gamit ko, Kipa. So, sa mga susunod na video, so, PSA Sync yung mga tools na ginagamit ko sa pagsusource. So, yun na. No? Naman to, private label to. So, kung nagsisell siya ng monthly, nasa $251. <clears throat> so, divide mo siya by $30. So, roughly, nakaka almost one unit per day na nabenta or yung mismo tubo. So, okay naman din siya. So, ito yung mga mabibenta dun sa area eh. Yan natin yun. Parang na nai-scan nito mga ano. Doon sa map. Base doon sa map. Yung. Ah, wala. Wala. Base sa map yung. Mga mabibenta. Yung mga. Sailors. So, 100 sailors. Just map. Atin yung listing. 
Uh, 250 per month, almost 290, 256 dollars per month. Mm. So, unavailable siya. Okay din. So, pretty much, I traditional search mo lang siya. Mas nakita mo naman na yung yung brand pwede i-resell. So, yun know, na. So, ito yung features ng map natin kung i-adjust natin sa ano, 5,000 sellers. Oo. Oh. Atin itong stays. Okay, so yun yung mga brands na mabenta dun sa states na to. So roughly parang mga uh, private label. So yung mga lalaking bilog siguro, yun yung mga malalaking revenue. So... Ah hindi, mga lang siguro. Representation lang. Pero okay naman, as far as I, ano, di okay naman yung tone. <coughs> Natin sa categories. Yung isang na-search siya ko nito, ano eh. Um, Kine-check ko yung mga tutorial. So, nagano sila by category. Unlike ng TA, naghahanap siya ng counter listing niya sa ibang supplier. Ito, parang... Since marami, marami kang makikita ng private label dito. Ano siya? Uh, Tinigyan mo sa yung pinaka-source na supplier. Grabe. So, ito no. So, may mga fields dito. So, hindi naman siya nagkakalayo ito sa, sa fields ng mga filters ni Nikipa, tsaka ni PA. So, ayan. Amazon Brands. So, yun. Ngayon din mga, ano, yung mga common brands. Ayan, may Dub, Dub Chocolate. <clears throat> so, average number of offers all across. So, mula to sa area na yun. So, ito may pre-filter na to eh. 1 to 5 sellers. Uh, average rate review. Importante yan sa tool na to yung reviews kasi syempre kapag mababa yung reviews tendency maraming reklamo doon sa item. So kaya dito pag napili ka sa Shopee, pag nakikita mo maraming reklamo doon sa item, yung pa lang alam mo na na hindi mo bibili yung item. Average selling price. Ito yung mga price point niya. Monthly revenue. So, medyo same siya sa Jungle Scout, no? So, hindi siya nagbe-base no sa, ano, unlike kay Kipa. Kay Kipa kasi may maraming fields. Kung bakit siya nag-ano, kung gaano ka-sellable. Kay Kipa kasi, ano, may kita mo yung number of sales drop per month. So, multiply mo na lang yun dun sa mismong uh, price niya kay, kay Amazon. Less mo yung, ano, less mo yung total price niya sa supplier price mo. So, doon mo may, may kita yung pinaka uh, profit. So, yung mga kilalang brands to, Wilson. Okay, average uh, volume of all products per uh, in cubic feet. Ayan. Hindi ko pa itong mag-gets. <laughs> so, correct nyo na lang ako. So, ratings. Ayan. May kita nyo yung star rating doon sa mismong uh, Amazon listing. Or even yung pinaka-review nya. Total product count. So, roughly siguro yung sa brand na to. Okay, na to. Sa brand na to merong 611 na klase ng listing. 
Wahai pa dito may variation kaya ganun. So yun. So please don't buy nyo na lang yung mga pula. So meaning yan uh, restricted. Gamit yung isa kong tool. Yan. <coughs> oh pero okay naman din. Pwede ka makapag reverse source dito. Ng mga products. O oh, traditional search rather. So pag nakita mo yung list. Pero baka akong gagawin ko iba eh. So kukuha i-fetch ko yung mga AC. ng item tapos i-scan ko kay KTA so for now uh, TA lang yung may monthly subscription ako so sa so yun okay brand score mhm mm The last Marshall script, it was out of stock. Okay. So, dominant seller. So, dito makikita mo. Pwede mo siya filter out na wala si Amazon. Pero, misa kasi, ano mo yun, tumambay lang si Amazon ng saglit. So, at least, no, case by case basic, pwede mo siya i-filter out, pwede mo hindi na. So, yun. So, monthly revenue, 50,000. So, we're up to divide it by 30. So, yun. Para na sa... Almost 2 units per month. De depende sa price. No? So, yun. So, computer siya. Toys and games. Steam sport. So, almost same lang din sa major category. Check naman natin itong subcategory. Nakasame lang din siya. Yung subcategory kasi yung mga, for example, sa, sa ano, sa mga cellphone. So, under cellphones and accessories, computer accessories, mayroong subcategory. na mga cellphone cases, ganun. So, yun. Pero, hindi, since hindi siya major category, iba, nagli-list doon, no, usually mga merchant sellers, ganun ginagawa. So, hindi sila nagbe-base lang key category ng, ano, ng Amazon. Yung major categories. So, it's almost same lang din naman, no, natin. So, yung subcategory, yun lang itong brands. Mm, okay, so yung mga US brands. So, number of, natin yung medyo kakilala natin. Next, kape, coffee. Okay, dyan. Mm. <coughs> So, mapapansin nyo may mga ilang information na nag-show, no? Gaya ng mga, mga BSR. So, kung gamit tayo ng mga tools para, you know, mapabili, mapabilis yung pagsasearch natin kung nagmamano-mano tayo ng uh, arbitrage or product sourcing. So, kita mo na rin kung naka-list si Amazon or sold by Amazon yung, yung product. So, pag mga gano'n, may mga uh, clients kasi na ayaw na makipag-compute kay Amazon. So, yun. So, sa so, mga gano'ng pagkakataon, pwede mo siya i-reverse search. Reverse search? <laughs> Mali. Traditional search kasi reverse search from supplier to Amazon. So, Amazon, kind of gano'ng supplier. So, check nyo iba ko mga videos about arbitrage or product sourcing. So, gumagamit kasi ako ng iba't ibang klase mga tools. Eh, yun. Pretty much okay naman din. Munchies. Munchies. Okay.
so chips chips biscuits biscuits are part of excuse me ayun so medyo ano siya no baga user friendly din siya magkakaroon siya ng mga saleable items ka na nga lang maghahanap ng supplier so medyo makakatulong siya sa live product sourcing mo no? magamit ka ng tools na ganito or pwede mo siya intermatch kasi baka ako ano ganun ang gawin ko So, same lang din naman yung mga filters sa taas, yung smart filters sa so brand, category, yung stock rate, so number of sellers, average price, so yun. So, pwede ka nga rin mag-save ng filter eh. Para sa susunod na ano, gamit mo, pag reopen mo, nas, nandun pa rin yung filter na uh, gagamitin mo. Lalo ko, for example, meron kang set of criteria na ano, or set up criteria yung client mo na laging ganun yung way niya ng pag-search ng product so yun, mga gamit mo siya para this hindi ka na pa ulit-ulit so, traffic graph oh, ang pain keywords niya siya, ano? ito So, marami talaga mabenta ang pagkain, no? So, yun. Marami yan dito, mga keto keto products or diet products, dietary products, no? So, medyo hindi ko pa ito naintindihan. So, roughly tingnan natin pag na-clickable ba siya. So, yun. Mm -hmm. okay. So, rank number of sellers for so meaning pwede mo siyang i ano source 5 box price niya ngayon out of stock fall so ibig sabihin may stock siya product page 4 so may ayun may UPC na rin so yun okay din yan pag nagsasource ka or nagsasearch ka mano mano Okay naman. Oh. Helpful naman. Helpful naman siya. Natin yung tra traffic flow. Mm, okay. So, mag-aano ka ng isin. So, based sa pagkakaintindi ko, no? Itong product na ito, roughly yung mga tao na nagbibisit sa listing, maabot ng 13,000 so, so 3, so yun mo talagang friend dito sa mga FBA sellers so roughly itong tool na to ginagamit para sa mga FBA sellers, yun nga lang so yan roughly private label to Pero kung, kung allowed ka naman i-resell siya, mabuti. Sige nga, overstock na to. Sa so, 9, almost, ano, over 1,000 yung stocks niya. Sa so, tatlong seller. Hmm. So, roughly, isang box nito, o isang bag, o isang listing, tatlong pack. So, medyo mabigat to sa ano, sa sa prep kasi syempre biscuit sa duduro so marami tayong take, take consideration sa paglilist ng bata so yun mo no? yun natin to seller map natin yung kanina seller search ano okay So, misa yung mga seller dito, yung pinaka-branding yun eh. Kaya natin ito, on to bambini. Oh. 
Pwede. Pwede din. Mini itong item nito. Dalawa lang yung product mo. Ah, kasi private label. Dalawa lang yung product niya. Tapos, so bago pa lang din. Bago pa lang din. So may mga ano to, may nagko-complement sa ibang mga tools. Ah, uh, arbitrage tools. Sige ko paano ko siya magagamit. Sa FB calculator. So meron na siyang calculator mismo. Set mo na lang. Kasi ayan, makikita mo yung net profit. Then yun, yung account, education, so yung mga tutorial. So pretty much yun lang naman yung pinaka pinaka tool. So hindi siya mahirap ano, gamitin. So, basa-basa lang din. Um, so, roughly, pag ano, no, instead na magsa-search ka ng, ang, ano, siguro nakita kong good feature niya. Pag nag-search ka ng, ng particular brand, isa-search na niya yung lahat ng products under ng brand kay Amazon. So, let's say, kung brand mo is Nescafe. Tapos, yung number of Uh, products under ng Nescafe, isa-search niya kay Amazon sa pag-clinic mo. So, sa ganun pagkakaanohan, no? may ito na nag-fetch ng ASIN. So, actually, para sa akin, okay naman. Okay naman siya. Pwede ko siya magamit. I-complement sa akin ano, tactical arbitrage. So, yun, no? So, yun yung... yung Uh, masasabi kong mga magagandang features niya. So, yung seller din, may kita mo. So, pag nag, 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 ano ka, nag ninja moves ka, yung check mo yung competitor mo, kung ano ba, bukod doon sa mismong brand na binibenta niya, ano pa yung mga brands na binibenta niya na mabenta din sa lahat. So, at least nagkakaroon ka na idea yung mga products na pwede mong resource para sa client mo. or do sa mismong ano do sa mismong store na winner work mo so yun no so yan so yun guys no ayan enjoy na kasi sa garahe siguro ako kasi ngayon yun ano, eh yung A4 tech ko na webcam so medyo liwanag naman so yun guys no uh Maglalagay na ako ng link sa mga tools na ginagamit ko sa pag-arbitrage sa description. Then, yan ko rin yung link nitong Smart Scout. Meron siyang 7-day trial. So, try nyo. Wala naman akong ano doon. Then, ibukot sa mga tools doon, meron din ako mga affiliate links. So, check nyo. Baka magustuhan nyo. At mag-subscribe. sa ano sa mga tools. So you know, this wraps up our ano, yung ating work from home content. So nagdadala lang tayo ng mga tools. So ito ay bagong tool, Smart Scout. So para sa combination ng Jungle Scout, Kipa, yung filter ng Kipa pag mag mag-filter out ka ng mga products. At yung ano eh, parang ninja moves niya noon, meron na rin. So may ano may yung mismong sellers. At kung ano mga products na nagsisil sa isang area. Okay naman. Uh, overall, siguro masasabi ko, um, out of 5 star, masasabi ko nasa 4 to. 4 out of 5. So, so yun guys, no? Uh, Maraming salamat sa panonood at pag-tune in sa video na ito. Kung sa tingin mo, uh, nakatulong ito sa'yo, nagustuhan mo to, huwag mo kakalimutan yung hit yung like button para mas lalong i-recommend ni YouTube ang aking mga content. At, tulungan man na rin ako. Favor naman, hit mo yung subscribe button sa lower part ng video na to. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga content. Kung meron kang comment, suggestion, feedback, or tanong, feel free mag-comment sa 
ilalim ng video na to at i-attend ko yun, sasagutin ko sa abot ng aking mga kaya at with that maraming salamat until sa susunod na video bye